素月浓，萧瑟尘封，恍若海。是缄默片舟，清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。自古逢秋，悲寂寥。我言秋日，胜春朝。晴空一鹤，排云上。便引诗情，到碧霄。你觉得你赢了是吗？恰恰相反，你输了。安王这会儿，大概已经死了。掌亲人，回去告诉程上公，合作愉快。是。我说过，你保不住的。又像大人，你想知道我做了什么吗？这是淬了干草的衣料，是做新龙袍剩下的。你想到了，对，光有干草是不够的，还需要有原花。你肯定想问为什么我要杀安王？齐燕也是垂死之人，神仙难救，而安王有母族支持，他日登基只会比齐燕更难对付。最最重要的是，我找到了同盟者。难道你不想知道，帮我放原花的人是谁吗？十三，还没认清现实吗？现在的你，谁也救不了。想救天下，想救大兴，只有一个办法：登基。
及时将至。本宫累了，快去把齐燕接来，让他参加大典。要说，陛下吉人天相，应有了好转，善慰，暂停。是。让神医去齐燕那儿，让他再想想办法。给齐燕续命啊！是。挺好喝的，多喝一点，啊，来，嗯，好，啊，真的好甜，嗯，再来一口，啊、行了行了，再喝一口，好、啊，来人了，快快快快快快快，快点快点快，快点，陛下你你滚！如此冥顽不灵吗安王近日一早暴毙，九子良才不得已，派人将陛下接了出来。陛下
怎么死的？据说是中毒，邱子良也已经在彻查此事了。陛下，陛下，陛下，您的病怎么样了？去休息一下吧。不是说要避嫌不肯见我吗？现在来，晚了。你既来找我，必是已从程西口中知晓了一切。然后呢？打算怎么处置我？向裘子良告发我，还是跟我联手，把接下去的棋下完？陛下，您为什么要对李大人说那样的话？朕到下时，李德云手握赵一军，又暂时掌控了神才军，却如此轻易的就被卒子困住，还毫无作为。陛下，您是怀疑李大人？朕提防的不是他。而是至今躲在暗处的第三人，所以我们要继续示弱，等待对方行动。不。这一次，我们不等，只要不想天落地亡，引君入瓮。大人，甘草、原花，两种毒，单独一种时无大碍，但同时触碰两种的话，就会马上毙命。查出了没有？是谁更换了竹筒？是服侍安王的那个老太监，服毒自尽了，搜了他的房间，没有找到线索。龙袍呢？据上一局招供，说是有形似城西的人出入过放龙袍的屋子。西，又是你，是你，竟然是你，真的是你，难
怪说是爷爷的故人，难怪暗中帮我，难怪不肯杀齐，不肯杀安王，也难怪程曦会那么笃定你能登基。一切的一切，我所想不通的那些事，都是源于这一个答案。所以，真正晚了的人。是你。你是因为要寻先帝遗诏，才潜入绛旗营，成为右相的吗？是，也不是。邱子良手中的神才军，势力过于强大，想要削制，必须里应外合，建绛旗营。以埋内患，扶子移局，以树外敌。这盘棋，从朝露之变起，就已经开局了。若是没有我，恐怕早已将军了，对吗？你明明活着，却从未来找我。找你。找你做什么？光王殿下韬光养晦，藏的那般深。天下人皆道你是个痴呆儿，长大后又隐居异域，不理俗世。我找你帮我报仇不成？而且，右相大人早知我王若清的身份。若是真的同情我王氏一族，为何不一开始挑明？我需要重新布局，好让你安然脱身。因为你不信任我，你不信任我，一如我也不信任你。我已家破人亡，人贼作福，人在局中步步惊心。我谁也不指望，谁也不信。你之前所为，左马右车，韩越王陵，他们都可以说是。死有余辜，可安王，他只是个孩子，又是骑士儿孙。你杀了他，就算今后大仇得报，又有何面目去见先祖？我不在乎。当初，你利用我爷爷，将我们王家牢牢的绑在了你这条船上。然后朝露之变，我们就一起遭了殃。爷爷为了保护那道遗诏，那道传位给你的遗诏而死，那么多人都因你而死，这是我活了下来。
就发誓，我发誓我要报仇，以牙还牙，以血还血。怎么样，陛下的伤还有多久能治好？恐怕治不好了。禀大人，还能活多久？陛下活一天，算一天。好。你先下去吧。是。看来下一任皇帝人选，义父要快些做决定了。陛下，神医为何也说您命不久矣？你觉得呢？神医也是第三人的人，帮您瞒着求子良。那这第三人，第三人，还真的是神通广大啊！是啊。现如今只有一件事情是真想不通的，他为何要如此的大费周章去做这些？不弄清楚的话，无论是输是赢。你确实应该恭喜我，我验证了光王就是右相，真正的幕后第三人。这局棋，又重新回到了我的掌控。那你刚才跟光王他？演戏而已。我之所以同意和程曦一起联手杀安王，就是要逼右相主动现身。我都有点糊涂了，你是从什么时候起开始怀疑右相就是光王的？原醒，原醒，从原醒说挑唆之人是他的侄子开始。原醒会那么说，无非两个原因：第一，他被右相收买；第二，他中了佛剑笑。你是从佛剑笑上怀疑到光王的？是。佛剑笑能有第一盆。就能有第二盘。我还曾想过，光王也是右相的人，毕竟我们都亲眼见过，右相摘下面具的脸。那是替身。我又去查了一下光王的身世，发现两个有趣的地方。第一，你知道光王在皇子里排行第几？十三。十三。右相的法号也是十三。那另一个有趣的地方是什么？程曦自称是骑虎之后十三的姐姐，但宪宗十八女可没她这号人物。所以，程曦不是宪宗的女儿。光王的生母郑氏，在侍奉宪宗前，是镇海节度使齐卿的侍妾。齐卿谋反，被宪宗皇帝杀了，而郑氏。
则入了宫，生下了光王。程曦是光王同母异父的姐姐。没错，这就说得通了。当我发现这两点，在联系了所有的事情后，答案便呼之欲出了。只是我始终不敢相信，光王就是真正的右相。直到前夜，程曦来找我。好久不见啊，胭脂姑娘。程上姑，你真是镇定，看见我，居然不害怕。因为我知道，你迟早会回来找我的。我且问你，齐燕是否真的被石渊刺伤了？她还能活多久？程曦虽一心想要齐燕死，但更不想让安王登基。两相权衡下，不如杀了安王。他觉得你也要杀安王。是。最终，我不知原花，他不知甘草，我们一起杀了安王。就这么埋了，神医说必须赶紧埋，这毒会传染的。走走走。所以。安王他其实他死了，从今世上再无此人大人打算如何处置令姐？我不知道。本打算想让安王先登基，让裘子良放下戒备。而我给程若愚的药方，也可暂时保住齐燕的性命。如此，埋了八年的那颗棋就可以放心用了。可如今安王暴毙，裘子良恐怕不会中计了。若是你早些与王若清相认就好了。是啊，太晚了。当年胭脂营中受训，我还远远见过他，却没能把他认出来。不论如何，只要你与他相认，他一定愿意跟你一起联手。是吗？灭门之仇不会因为我而消弭，信任也不会在一夕之间建立。尤其是受过伤的人，就跟受过伤的动物一样，会格外警惕、防备。不过这一切都是我该受的。朝露之变那天。我救了那么多人，却独独没有找到他。但你救了他妹妹呀、啊！你打算何时告诉他，他的妹妹还活着？我不知道。此
只是一段街小。鱼儿得知，他一心守护的陛下，竟是他的仇人。姐姐，一个关系很亲密的姐姐，想起小时候的事情了。我刚刚梦见我坐在亭子里，跟姐姐吃樱桃碧螺。陛下，我小的时候吃过韩月将军家的碧螺。玉儿，你可知道，韩月身为左亲无畏大将军，位高权重。能知道他亲手做的碧螺的人，那绝非寻常之辈。小孩能有如此殊荣的，更是寥寥无几。那太好了，我要是按照这条线索查下去，是不是就能查到我自己的身世了？怎么了，陛下？您不为我高兴吗？正好高兴，我明天去贾库偷偷看看，看能不能查到些什么。快睡吧。嗯、生于险患之家，号称孤儿，乃城西收养，入宫八年。难道是朝露之便是遇害的忠臣之后？岂非很可能是朕亲自抄的家？毒的族，灭的门。报，河东来讯，十万火急。陛下，李德云大人，让臣尽快告知陛下，张江带着卢从残部进犯周边，已到危急之时。这些天，张江复求节约，朝廷有意拖延不理，他自是不满。臣曾到过卢从，却未料到他竟然如此肆无忌惮，这么快就载燃战火。若臣能早早预料，就不会是这样了
让江郎子野心居心叵测，朕早有预料，也一样阻止不了这场战火再起。陛下为何这么说？张江自请卢从节度使，背信弃义，犯上作乱，步步紧逼。而我大清看似威武，实则软弱，反正才一而再、再而三的侵扰，这一战。是避免不了的，可终究要怪臣的无能。臣从不认为陛下无能。别担心，朕已有解决之策。不行啊！竟敌发兵把持，反正兵马的对上。如今两边开战，兵力粮草全都不够啊，大人。要不，要不议和吧？就给张江封个节度使，再加个郡主，郡主过去，如何？对呀、啊，大人议和吧。大人，大人，和亲吧。此计可行啊！大人，大人，大人。大人，你考虑一下吧。回去吧。是。都下去吧。是是是，大人。大人，叫神医过来一趟。其实弃海浮动是好事，意味着大人负担练功又有突破，适宜闭关修炼。只是现在的时机有些不巧。内忧外患，本宫这个时候哪能静下心来闭关？左居回来了吗？战火四起。路全断了，他来信说要晚祭天。朕无，卢从，像是商量好的，靠这帮庸才还是不行。可是，又不能交给李德云。李德云想必已收到了卢从的消息。传令下去，就说陛下身体不好，需要静养，免除一切证物，外臣一律不得觐见。这个时候绝对不能让陛下见到李德云。是。陛下。急什么？来，坐。哦。来，喝口茶。李德云都跟你说什么了？陛下怎么知道是李大人给我传的消息？雄武军使张忠如特派军力到恒安，见了李大人，请求率兵征伐张江。那李德云具体都说什么？李大人说，陈印台、张江等人都是先兵变后上奏，不可用。而张忠如不同，张忠如上表不成，先陈密款，因而可用。那你怎么看呢？卢从这地界待不下去了，成天不是你打就是他打，换
，谁上去都一个样，没有一个把我们的命看在眼里。我这把老骨头，怕是撑不下去。娘，您再坚持一下，再走十里就到张仲如大人的地盘了。那里太平县，能给咱一口饭吃。我之前到卢丛的时候，对张仲如有所耳闻。张家世代在卢丛，威望极高，战乱令百姓流离失所。张仲如主动收留百姓。民心向之，世代驻守，威望极高。张家也有可能想把卢丛当成自留之地，为所欲为。臣认为，总好过于陈印台、张江等人。陈印台、张江等人对于卢丛，只是匆匆过客。毫无家乡情谊，而张忠如对卢丛，就如同我对恒安。这是我的家，我总是希望家乡越来越好，太平祥和的。朕知道了，来，你看这里。张江的军队已经深入到这里了。边境地方军素来无能，挡不住也很正常。那神才军呢？神才军的主力已被邱四良派去别处，一时间也分身乏术。陛下，要不然让我去刺杀张江吧